Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball Y ojito porque traemos información de último momento de Pep Guardiola Que lo tenemos aquí en pantalla amigos Es sin duda alguna de los mejores técnicos de toda la historia Para mucha gente, incluyéndome el mejor técnico de la historia Sus números lo avalan, sus títulos, su forma de jugar eh, Lo que puede cambiar un partido amigos O sea en general lo que también comentan los jugadores que ha dirigido Es espectacular amigos y bueno, otra vez vuelve a ser de las suyas Pep Guardiola, que ya sabemos que siempre que puede <ríe> da lecciones gratis de fútbol y evidentemente que nos recuerda que Leo Messi no puede ser comparado con ningún futbolista. Vamos a ver toda esta información a detalle, recordemos que Pep Guardiola dirigió a Leo Messi en el Barça, seguramente los mejores números, el mejor prime de Leo Messi... Fue bajo las órdenes de este hombre, ¿no? Porque también el colectivo era espectacular, amigos. Aprovechó al máximo la, las, todas las virtudes que tiene Leo Messi, amigos. Y bueno, fue, fue un momento, una época totalmente épica, amigos. Y como les digo, siempre que puede Guardiola defiende, ya no solamente a Messi, ¿sabes? Porque Messi no necesita defensores, sino que defiende al fútbol, amigos. Porque esta gente que se la pasa comparando a Leo Messi con cualquier jugador simplemente porque tiene ciertas estadísticas, pues básicamente no le gusta el fútbol, básicamente siguen totalmente dolidos por algo que hizo Leo Messi seguramente a su, a su selección, a su equipo, pero este, como les digo, siempre que puede defiende al fútbol y vamos a ver este, lo que comenta Pep Guardiola sobre estos tres que tenemos aquí en pantalla, sobre Messi, Haaland y Cristiano Ronaldo, ¿no? que son jugadores brutales, cada quien en su posición, cada quien... Este, en lo que te puede aportar dentro del campo Por supuesto Leo Messi el más completo de estos tres Pero Haaland sin duda alguna una máquina total Un 9 de área super goleador amigos Cristiano Ronaldo Un jugador que claro que se supo adaptar Que claro que en sus inicios en el Manchester United En el Sporting era un extremo que poco a poco Se fue convirtiendo a un centro delantero En los últimos 8 o 9 años de su carrera Un centro delantero, un segundo 9 y que, este, y que bueno viene jugando así Que también tiene números bestiales Pero que no tiene ningún tipo de comparación con Leo Messi, ¿no? Lo primero que dice Pep Guardiola es que como goleadores top hemos vivido dos décadas increíbles con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero él, o sea, Erling Haaland, está a ese nivel, marca muchos goles. Y sí, amigos, yo creo que nadie, nadie discute esto, o sea, claramente que solamente en el aspecto goleador puede estar muy a la altura de Messi, de Cristiano Ronaldo, amigos. Sobre todo, como les digo, si Haaland puede mantenerse en el máximo nivel. Un tiempo similar al que estuvieron tanto Messi como Cristiano Ronaldo, que son los jugadores más eh, longevos, ¿no? Los, los, los que pudieron sostenerse en el máximo nivel más tiempo en toda la historia. Por supuesto que Haaland este, incluso me atrevería a decir que podría superar el récord goleador de Messi, de Cristiano Ronaldo. Pero, este, a ver, es, eso no quita otra cosa, güey, ¿sabes? O sea, como goles está bien, amigos, pero... <ríe> y entiendo que se puede comparar. Yo sigo creyendo, por, por, por ejemplo, ¿no? Que Cristiano Ronaldo es un jugador incluso más completo que... Erling Haaland, porque como les digo, Cristiano Ronaldo se pudo adaptar, porque también hace algunos uh, más de 10 años, por supuesto, que también era un jugador que tenía este, más virtudes que el gol, ¿no? que poco a poco las fue perdiendo para poder centrarse en el único aspecto que le podría competir a Leo Messi, esa es otra cosa, pero sí que creo que, que el bicho es más completo que Erling Haaland, pero Haaland nos ha demostrado que no le importa no tener participación en el partido, no le importa no tocar la pelota, dar cuatro pases, pero anotar tres goles, güey. O sea, Haaland está dispuesto a hacer su tarea y listo. O sea, que es anotar goles. Es además muy efectivo. Tiene una variedad amplia de remates. Tiene evidentemente mejora. Y tampoco creo que Erling Haaland de repente vaya a mutar, ¿no? O sea, que, que empezó como 9 y de repente se haga un, un media punta, güey. Pues claro que no va a pasar esto. Pero este, en este aspecto, claro que sí se pueden comparar. Pero la bomba viene a continuación, amigos. Acá tenemos a Pep Guardiola. Claro que hay video. Está en inglés. Acá tenemos la, la prueba, ojito. Bueno, acá tenemos lo que comentó Pep Guardiola, que claro que lo vamos a estar comentando en español. Este, y bueno, sentencia, por supuesto, la comparativa que puede haber de cualquier otro jugador con Leo Messi, ¿no? Eh, lo que comenta es esto. Haaland es similar a Cristiano y Messi en cuanto a la cantidad de goles que marcan. Pero Messi es un jugador mucho más completo. Messi puede jugar en cualquier lugar dentro del campo, por supuesto, en cualquier posición de ataque, mientras que Cristiano y Erling... Son máquinas goleadoras, ¿no? O sea, básicamente fue una manera elegante de comentar que, que jugadores como Messi, bueno, poquísimos artistas, por supuesto, que no va a haber tantos en la historia. Y jugadores, evidentemente, como, como Haaland, como Cristiano Ronaldo, claro que tienen sus virtudes, claramente que son futbolistas recontra cracks, pero es mucho más sencillo encontrarte esto, ¿no? Como les digo, Haaland, eh, evidentemente, actualmente bajo las órdenes de Pep Guardiola, que ha sabido sacar su, su potencial, que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que Haaland. Eh, realmente no necesita muchas ocasiones para poder marcar Pero aún así está teniendo seguramente su mejor campaña goleadora Y va, va, va obviamente creciendo amigos 
Y, este, y bueno, ya, ya lo hemos comentado Y esto lo ha venido comentando constantemente no Porque mucha gente, eh, como Haaland no paraba de marcar goles Siempre le preguntaban a Guardiola sobre Messi no Y siempre, ya, ya lo hemos visto en algunos otros videos Que siempre Guardiola se encarga de decir que no O sea, que, que sí, o sea, que evidentemente Que es espectacular lo que hace Erling Haaland Pero que no se puede estar comparando con Leo Messi no Ni, ni siquiera hablando puramente de goles Porque ni siquiera, o sea, ¿qué vas a comparar a Haaland Que mide 1'94 de, de altura Que está ahí parado en el área, amigos Que remata cualquier tipo de balón A Leo Messi que mide 1'69, güey, que, que Casi nunca se queda en el área, amigos, que está generalmente orbitando toda la zona de, de ataque. Y bueno, es, es, lo que es lo que tenemos claramente, que es, que es esto, amigos. Yo creo que esto también le hace bien a Haaland, ¿no? Para, para no sentirse, ¿sabes? O sea, para bajarle un poco los humos, para ver que evidentemente que es un jugador que tiene que seguir trabajando, que tiene que mejorar evidentemente ciertas cosas. Y, este, y bastante, bastante bien, ¿no? Lo, lo que tenemos, acá tenemos a Haaland, que ya lo hemos comentado. Leo Messi, como ya lo, ya lo hemos venido diciendo aquí en el canal, creemos que es el jugador más completo en facetas ofensivas de toda la historia. Te puede, te regatea, te hace pases, te hace juego asociativo, este, jugadas mágicas, tiros libres, penales, este, goles, eh, ritmo goleador impresionante, este, como ¿qué, qué más podemos agregar, asistencias, güey, playmaker total, este, magia, o sea, <ríe> prácticamente todo lo que, lo que puedes pedir de, de un jugador de ataque lo tiene Leo Messi, lo puedes poner por izquierda, por derecha, en la media punta, como falso 9, amigos, y aún así te rinde, ¿no? Entonces bastante, bastante bien. Eh, y también a Cristiano Rando, ¿no? Que, que lo tenemos, que como les digo. Eh, yo, yo lo que comento y es que es así, o sea, porque yo veía por supuesto y a mí me gustaba bastante el Cristiano Ronaldo del Manchester United, pero eh, poco a poco yo siempre tengo esta teoría de que poco a poco Cristiano Ronaldo tuvo que adaptarse al aspecto que más se le daba, al que se le podía comparar con Leo Messi, que era el aspecto goleador y por eso fue cambiando su manera de jugar, no por eso poco a poco fue siendo un 9 eh, y bueno, se convirtió sin duda alguna en los mejores 9 de toda la historia, acá tenemos al bicho. Y también eh, esto, ¿no? Que como les digo, también mucha gente quisiera ver esto otra vez, güey. Leo Messi junto con Pep Guardiola eh, se comentaría o la, la única opción que tendríamos es que Leo Messi fuera al Manchester City. Si es que Guardiola puede seguir más tiempo en el conjunto inglés. Pero la verdad ya se los he venido comentando, amigos. Según todas las informaciones es prácticamente imposible. Y también porque Leo Messi es un hombre de familia. Porque Leo Messi sí que le importa a su familia, a sus hijos, su esposa, eh, su, sus papás, por supuesto, sus hermanos. Y claramente que no va a ser este cambio otra vez, ¿sabes? O sea, no va a cambiar de cultura, de país, de idioma, eh, de fútbol, por supuesto, del de ritmo de vida que pueden llevar sus hijos. No lo va a estar haciendo otra vez. Eh, ya vimos que le perjudicó bastante cuando tuvo que cambiar repentinamente a, a París, amigos. Y bueno, esto, esto sinceramente creo que es prácticamente imposible. Lamentablemente es imposible. Y bueno, tenemos esto, o sea, como les digo, no, no, no se puede comparar a Leo Messi que actualmente con 35 años después de, después, de, después de hacer una Copa del Mundo excepcional, de las mejores actuaciones en toda la historia, sigue compitiendo en números con Haaland y Mbappé, que son los destinados a la grandeza, ¿no? Los que iban a ser los sucesores principales de Messi, de Cristiano Ronaldo. Y bueno, sin duda alguna, esto es una brutalidad. También recordemos que ayer le robó un récord importantísimo a Cristiano Ronaldo. Y con un montón de, de partidos menos, ¿no? Más de 100 partidos menos. O sea, por supuesto que no hay ningún tipo de debate, de comparación. Déjame, por favor, tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Qué bien que Guardiola lo vuelva a hacer, amigos. Qué, buen, qué, qué bien que guardió la sentencia a toda esta gente que, que evidentemente que no sabe de, nada de fútbol. Y solamente ve el fútbol ahí por TikTok, ¿no? Seguramente. Gracias por llegar hasta el final del video. Déjame tu opinión acá abajo. Les mando un gran saludo. Suscríbanse al canal. Y los veo justamente ahí en los comentarios.